بدايتي كانت 2011 تقريبا انا بنت السنه الرابعه الحين اخترت هذا المجال لاني وايد احب الكاكاو، طبعا انا ابوي يعني الله يرحمه كنت وانا صغيره دائما يقص علي دش المطبخ سوي سويت وحتى لو اسوي شيء فاشل ولا كيكه رايحه فيها كان يعطيني خمس دانيل ويقول لي وايد لذيذه. انا على وقت اللي طلعت ما كان اكو انستغرام، كان اكو الفيسبوك والتويتر. فكنت اشارك بوايد معارض ومن خلالها عرفوني وايد ناس، طلعت اول شيء بوث بجمعيه حطين. آه بعدها شفت ما شاء الله انتشار بزياده وشفت ان الناس صار اقبال قوي على الكاكاو، زبايني زادوا فقلت لازم اروح جمعيه ثانيه، رحت جمعيه اليرموك وصار عندي بوثين. آه هم نفس الشيء صار انتشار، خلصت قلت لازم عاد الحين اطلع واكبر المشروع. فكرت شنو الشيء الحلو اللي يمتزج بين القهوه وال... مع الكاكاو فصار قهوه مع الكاكاو وسويت كافي شوب في بوجه تجاريه روكي رود هو عباره عن مزيج من الكاكاو مع المارشميلو والبسكوت طبعا هو معروف باوروبا بس انا اول وحده سويتها بالكويت اول من طرح فكره روكي رود بالكويت انا دخلت الكريسبي خصوصا حق الناس اللي يقولون مثلا انا احب الكاكاو بس ما احب المارشميلو فحطيت الكريسبي عقبها نزلت البينت بتر انا من محبين البينت بتر فنزلته آه بعدين آه سويت نوع الالموند كوكونت اللي هو لوز مع جوز الهند بالمضان لطاف نزلت الهيل الحين صار له سنه وايد ناجح وايد ناس حبوه آه عقبها نزلت الفراوله نكهه الفراوله وسائل الاتصال الاجتماعي دورها وايد كبير ومهم انا بالنسبه لي يعني قام يغنيني حتى من دخول معارض كثره انا الانتشار بدول الخليج ما كان سهل وفي شيء وايد مهم سويته في البدايه كان بدايه بعد الانستغرام قلت حق ريلي ايش رايك نسافر دبي لان اشوف وايد من الانستغرام يسالون من الامارات عندكم توصيل وقتها ما كان عندي موزعين ف ايش رايك نروح دبي ونعلم بالانستغرام من احنا جايين ناخذ طلبات فحجزت واعلنت بالانستغرام ان انا جايه واي احد يبي يطلب يدق علي على الرقم الفلاني فكان عندي اتصالات وما شاء الله لقيت اقبال ورحت انا بنفسي وسكنت في فندق واتفقت وياهم بالفندق يا مني خذ الكاكاو فكان اول شيء حق انتشاري بالخليج ومش طلعته الامارات حتى يعني كان عندي ناس يوم من الشارجه ومن ابو ظبي ومن العين فكان شيء يونس طبعا من المواقف اللي كانت وايد قريبه ووايد تضحكني ودائما لما اتذكرها اضحك يتني فجاه اتصالات عايشه دش المنتدى الفلاني دش المنتدى الفلاني شوفي شنو موجود كنت مسافره فلما دشيت لقيت وحده كاتبه ان اتعهد امام الله ان اللي تعطيني خلطه براين دايموند واضبطها وتطلع صح لها 500 دينار واللي يضحك ان الناس قاعدين يعطونها ريسبي وصفات وهي الظاهر مسكينه قاعده تسوي وتسد لهم وتقول لا سويت ما ضبط لا ما طلع نفسه طبعا الصعوبات وايد وكل ما كبر المشروع وكل ما زادت العماله تزيد المشاكل آه عندي مشكله مع العماله شلون تسوي كنترول عليهم آه شلون تحفظ خلطتك تكون سريه وما تطلع برا نصيحتي للشباب اول شيء هو لازم يعرف ان هذا الطريق مو سهل صعب من البدايه ويقول انا اقدر لا يقول انا ما اقدر فكرة بسيطة جدا بلشت بالبيت كبرت لين شفناها بالحجم هذا الجميل اللي شفتوه 
انا ادري ومتاكد بان كل بيت كويتي فيه فكره شبيهه لمثل هالفكره اذا مو بشكل اخر دايموند براون دايموند موجودين في اليرموك موجودين في حطين وفي جمعيه حطين وجمعيه اليرموك وكذلك موجودين في برج التجاريه روحوهم وزوروهم كافيه كامل وجميل والامانه المخرج والمعد يمدحون اكله اكيد ومن ما يحب الكاكاو طبعا يعطيها الف عافيه اكيد عايشه على هذا المشروع الجميل واكيد يعطي الف عافيه لاي شاب واي شاب طموحين يبتدون بفكره وبالنهايه ينتهون في مشروع مثل هذا طبعا كذي وصلنا اكيد لنهايه حلقتنا نشوفكم على خير ان شاء الله باكر في حلقه جديده وموضوع جديد مع السلامه